chama chetu kila mwaka kinatenga fedha kuhakikisha wanachama wanapata elimu na mrejesho wa chama chao kwa maana ya taarifa lakini kwa wale ambao wameweza kupata bahati ya kushiriki matamasha makongamano ya vyama vya ushirika tumekuwa tukiwapeleka kwa sababu tumesema si tu viongozi peke yao wanatakiwa unywe ushirika bali na hata wanachama ili kusudi siku ikifika viongozi wakatoka hawa wanaoingia na wao na ABC kuhusu ushirika lakini msingi wa sita ushirikiano baina ya wanaushirika leo tuna mfano hai tuna wenzetu kutoka Zanzibar wako hapa Zanzibar walichelewa kidogo kuja lakini tumesema tutaenda nao ili nao wafike wawe na ushirika imara kama ulioko Tanzania bara viongozi kutoka Zanzibar tulishawaita ofisini kile chama cha makuli mkaja mkajifunza na leo tumesema tuwaite kwenye mkutano mkuu muone hali inavyokuwa karibuni sana Msingi wa mwisho ni kujali jamii. Bandarini Sacco tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunajali jamii. Wiki hii tulioenda nayo tulikuwa na Bandarini Sacco week. Mmeona tumetoa vifaa tiba kwenye hospitali ya Temeke. Tumepeleka vifaa mmeshuhudia lakini tumepeleka kwenye kituo chetu cha bandari hapa vifaa tiba na tumeweza kuendesha zoezi la kuchangia damu. Unapochangia damu unasaidia Watanzania wengine ambao wanauhitaji. Unaweza usiwe wewe lakini akawa ndugu yako au akawa mtanzania mwenzio. Tumefanya zoezi hilo kwa mafanikio makubwa. Yote hiyo ni katika kutekeleza msingi wa kujali jamii. Kama itoshi tulikwenda kutembelea kituo cha Salvation Army. Tuliwapelekea vijana vifaa vya michezo. Vijana wetu wale wenye uhitaji maalum pale tumekula nao chakula, tumecheza nao. Hakika wamefurahi, wamejiona nao ni sehemu ya watu ndani ya nchi yao na wameipongeza bandarini sako. Siapo vipi? Lakini hatukuishia hapa. Tukisema kwamba bandari chama chetu kiko mpaka mikoa mingine. Kwa hiyo mwaka huu zoezi hilo tulilipeleka Mwanza wamefanya na Kigoma pia wamefanya kwenda kuangalia vituo na uhitaji wa maeneo hayo. Tumepeleka vifaa vya michezo kwenye mashule, tumepeleka misaada ya hospitalini maeneo hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama chetu kimepata mafanikio yafuatayo. Tumeweza kuenda kuhamia kwenye jengo letu jipya. Na hapa lazima nitoe shukurani na pongezi sana kwa mkurugenzi wetu Mbosa pamoja na mkurugenzi wa bandari kaka yetu Mlisho Mlisho. Tangu chama hichi kinaanza mheshimiwa mgeni rasmi mwaka 68 tulikuwa tunakaa kwenye majengo ya bandari. Bila mungu za yoyote, umeme bure, ulinzi bure, usafi bure. Lakini tukasema unapotaka kukua inakupasa angalau ufike sehemu useme sasa na mimi natoka nyumbani na kwenda kujitegemea. Mheshimiwa mgeni rasmi tumejenga jengo letu linalo kidhi mahitaji yetu karibu na ofisi ya mkoa wilaya Temeke, karibu na uwanja wa taifa. Tumeweza kujenga ofisi yetu na tumehamia. Naomba tujipongeze. Wajibu wetu mkubwa ni kufanya zile shughuli za msingi za bandarini lakini wakati unayafanya hayo lazima uangalie pia masla ya ya wafanyakazi unaoongoza kuona ile welfare yao inaimarika sawa sawa kwa upande wetu kama management na serikali kiujumla inatekeleza huu wajibu wa kuangalia masla ya wafanyakazi yanaboreka lakini tuna wakati fulani unaweza ukatafuta njia nyingine za kuongezea pale ambako yawezekana labda kuna uhitaji. Kwa hiyo tunavokuwa na vyama vya ushirika vya namna hii vinaongezea pale ambako serikali imeshafanya ina supplement pale. Ndio maana sisi tunayo bandarini Sacos tunaiunga mkono tunaisaidia sana ili iendelee kunawiri kwa sababu wanaofaidika ni wafanyakazi wetu. <tos> Mheshimiwa mkuu wa mkoa hawa ni wawakilishi wa bandarini Sacos kwa muundo wa mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania una bandari kadhaa tatu za kwenye bahari na tatu za kwenye maziwa kwa uwakilishi huo 
watu wa leki nyasa wapo hapa leki victoria poti wapo hapa na leki tanganyika poti wapo hapa tanga wapo mtwara wapo dar es salaam na, na bandari ya makao makuu eh eh maana makao makuu na bandari wapo kwa mjumuiko huo utaona ule umoja na dhamira ya bandarini sakos Mheshimiwa mkuu wa mkoa binafsi kama sehemu ya management lazima niipongeze bandarini sakos mara kadhaa nami pia nimeshiriki katika vikao vyao na huo ndio uwazi wenyewe Unapokuwa na uwazi kwenye uendeshaji wa sakosi ambayo ina mapesa kunakuwa na fitna kubwa sana lakini ukiwa na uwazi nadhani hata maneno maneno yanaweza yakawa yanaondoka Bandarini sakosi kwa kipindi ambacho sisi tukiwa kama management lazima tuwapongeze kwa sababu ile migogoro tunayoisikia kwa wengine hapa hakuna na kutokuwepo kwa migogoro maana yake mambo yanaenda sawa sawa na chama hichi kikienda sawa sawa sisi kama management tunaamini shughuli zetu pia zitakuwa sawa sawa ni mkubwa sana mkutano wa 55 na nikiri kwamba nazungumza na watu ambao wanauelewa mpana sana kuhusiana mambo kadhaa ya mkutano huu ambao umetuleta hapa. Lakini pia nimeambiwa leo pia ni siku ya uchaguzi. Ni siku ambayo pia mtapata viongozi. Sasa kila mmoja jiulize nini motivation ya kuwa kiongozi? What motivates him or her to be a leader? Wakati mwingine kuna mambo makubwa mawili wanasema kuna intrinsic motivation na kuna extrinsic motivation unakuwa motivated in, kutoka kwenye moyo sakafu ya moyo wako kuwa kiongozi unashawishika mwenyewe pasi na viashiria vyo vyote vya vishawishi vya nje lakini mbili kuna vishawishi vya nje vinavyokushawishi wewe kuwa kiongozi sasa kuna wakati fulani ni vigumu sana kutenganisha kati ya intrinsic motivation nini kilicho kumotivate kuwa kuwa kiongozi na kuna wakati fulani pia ni vigumu pia kutenganisha hizi sababu kwa mbili na wakati fulani sababu ya mtu A kuwa kiongozi sio lazima ifanane na ndio maana anasema kila binadamu mwenye pumzi amepewa uwezo wa kuhitimisha ukweli kuhusu maisha yake. Whoever breathe in and breathe out, I mean breathe out has empowered to make a conclusion of the truth about the universe. Amepewa uwezo wa kupima ukweli kuhusu kipande fulani cha ulimwengu. Sasa leo hii bandarini Sakos kwa kutambua kwamba kila mmoja anaweza kuwa na ukweli wake kwenye kichwa chake mkaamua ku establish principles taratibu ambazo zitawakusanya pamoja na kujenga ukweli mmoja. Na ndio maana leo mliposema tunakwenda kwenye mkutano wa 55 kila mmoja amekuja wala sio kaja kwa sababu ya kuchapwa viboko au vitu gani ameamua kuja kwenye voluntarily kwa sababu mmetengeneza principles ambazo kila mmoja amezishika kama ndio msingi wa kuendesha bandari Sakos kwa hiyo kwa utayari huo wote mimi ni wapongezeni sana tujipigie makofi mengi kwa sababu tumetambua hilo. Kwa hiyo ile nasaha ambayo ndugu yangu Mrisho ameisema kwamba tuchague viongozi ambao wanaweza kulinda fedha. Hii itatokana na wanaochagua kama wao kipa, kipa umbele chao ni kuzilinda fedha. Yaani matokeo ya kiongozi is a reflection per se ya voters 
kama ameingia kuwa kiongozi na walio muingiza ni wezi mstarajie sifa ya uadilifu kwa kiongozi aliyeingia kwa hiyo mimi hoja yangu ya kwanza sina matatizo na atakaye chaguliwa naweza kuwa na matatizo na wanaochagua kwa maje wanaochagua mtu huyu nyinyi malengo yenu ni yepi sasa tukapiga kelele hapa kwamba mnamhitaji kiongozi huyu kumbe nyinyi mmegenga kumtaka kiongozi atakaye fungulia koki ili pesa zitoke kiraisi kwa hiyo wakati tunazungumzia kupata kiongozi mwadilifu nyinyi mkaona kama tunazungumza msamiati mgumu kweli kwa sababu lengo lenu ni kupata kiongozi mwizi sasa mimi am very sure kwamba wote tunamhitaji kiongozi mwadilifu sasa leo bandarini sakos inatoa hizo changamoto na ndio maana inakuruhusu kukopa mara tano ya akiba ulionayo lengo ni kwamba ukiulizwa kwa nini umejenga kagorofa haka useme siri iko bandarini sakos kwa nini umenua gari hii useme siri iko bandarini sakos hiyo ndiyo maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia inajaribu kuwapa watumishi wake confidence ili kufanya vitu vinavyoonekana ili mradi vipite katika njia zilizo sahihi Sasa kwa sababu kuna muda njia iliyo sahihi tunashindwa kuiteganisha na njia isiyo sahihi yani mali ipo umeipata kwa njia sahihi na mali ipo umeipata kwa njia sio sahihi sasa kwa sababu ya huo uoga unaogopa unaamua zote kuziweka katika njia zisizo sahihi na kuzificha. Na mwisho wa siku unaishi maisha ya shida. Siku hizi ndugu yangu mrisho na ndugu yangu mwenyekiti wenye hela wakati fulani wanakaa maisha ya tabu sana. Kwa sababu hawana uhuru pia wa matumizi wakati fulani ya hela zao. Kwenye nyumba akai vizuri akiona gari ya STL inakuja nyumbani anatuma mtoto kwanza uliza hao ni akina nani kumbe maisha ni happiness maisha ni nini jamani maisha ni maisha ni furaha nimeambiwa hapa kwamba sakos hii na watumishi wasiopungua 1654 na nimeambiwa kwamba is almost more than 80% ya watumishi wote wa mamlaka ya bandari ambao sasa wamekushajiunga kwenye bandari sasa ba, wameshajiunga na sako si ndugu yangu mlisho amesema tujiunge zaidi ili angalau kuweza kumaliza baadhi ya changamoto ndogo ndogo sasa bandari sakos ni matokeo ya ninyi wote kuwa watumishi wa bandari au mamlaka bandari uongo kweli maana yake inawezekana usingalikuwa mtumishi wa bandari very likely tusingeweza kupata jumuiya hii ya, ya sakos bandari zetu hizi zina historia kubwa sana kwa mfano bandari ya dar es salaam tunaiona katika jicho la kabla kabisa ya ukoloni miaka 1862 wakati wa ndugu yangu majid bin sultan ambaye aliamua kuanza kutengeneza bandari hii ya dar es salaam kama alternative port ya zanzibar na poti ya Bagamoyo jambo la pili tunapoendelea kuzunda hii sakosi zetu hebu tujenge umoja tutengeneze umoja mara nyingi kwa mfano viongozi wenu wamechaguliwa lakini inawezekana pengine wengine hawatachaguliwa ikawa ndio msingi wa kuvunja ule umoja msingi mkubwa kukua kwa bandari eh, wa kukua kwa sakos ni wadilifu kama pia wenzangu walivyosema kwa naombeni sana tujenge msingi wa uadilifu ili sote tuweze kuikuza sakos yetu maeneo mengi watu wakikosa kiasi ndio msingi mkubwa kusigana hebu kila mmoja hapo alipokaa tafakari hivi hela ina maana gani
mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa Nakvet number Reji Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2023 katika kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyovi kubora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kuzifupi za computer application graphics and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0761716034 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi